এসএসসি লেভেলের সকল শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা জানো যে তোমাদের জন্য নতুন একটি বিষয় সংযোজন করা হয়েছে তোমাদের সিলেবাসে মানে কমানোর নামে পাল্টানো হয়েছে তো এখানে টেক্সট বই থেকে আমাদের সেকেন্ড আনসিন প্যাসেজ যেটি আসতো সেটি না এসে টেক্সট বই থেকে এই প্যাসেজটি আসবে তাহলে স্বাভাবিকভাবে সামারিটি তোমাকে সেখান থেকে লিখতে হবে যখন টেক্সট বই থেকে সামারি লিখতে হয় সামারি লেখাটা কিন্তু একটু জটিল হয়ে যায় কারণ এখানে প্রত্যেকটা বিষয় আলাদা আলাদা থাকে তো আজকে আমি এখানে যে সকল জীবনীগুলো আছে সেই জীবনীগুলোর উপরে তোমাদেরকে একটি কমন সামারি লিখে দেখাবো কমন সামারি জয়নুল আবেদিন পার্থপ্রতি মজুমদার মাদার ত্রেসা এবং স্টিভ জবস এই চারটি ব্যক্তি কেন্দ্রিক প্যাসেজ এখানে রয়েছে এবং এই চারটি প্যাসেজের উপরে আমি মোটামুটি একটি কমন বিষয় দিয়ে কমন সূত্র দিয়ে তোমাদেরকে লেখা দেখাবো আশা করি সেটি তোমাদের ফুল মার্কস পেতে সাহায্য করবে প্রথমে আসো কমন পার্টটি আমরা আগে দেখিনি যে সবগুলো সামারির বেলায় তুমি যে কমন পার্টটা লিখবে অর্থাৎ শুরু করবে তুমি এইটা দিয়ে মেন লিভ থ্রু দেয়ার ওয়ার্স মানুষ তাদের কর্মের মাঝে বাঁচে সাম পিপিল হ্যাভ ইমোটালাইজ দেমসেলস থ্রু দেয়ার গ্রেট ওয়ার্স কিছু মানুষ তাদের মহান কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কি করেছেন নিজেদেরকেই অমর করেছেন সাম হ্যাভ এম্বেলিস্ড হিউম্যান সিভিলাইজেশন কিছু মানুষ মানব সভ্যতাকে সাজিয়েছেন কি দিয়ে থ্রু ফিলান্থ্রপিক ওয়ার্স তাদের ফিলান্থ্রপিক ফিলান্থ্রপিক শব্দের অর্থ হলো সমাজ সেবামূলক কাজ তুমি এখানে সোশ্যাল ওয়ার্কসও লিখতে পারো যদি শব্দটি কঠিন মনে হয় তুমি সোশ্যাল ওয়ার্কস লিখো অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমে সাম আদার্স হ্যাভ পায়োনিয়ার্ড আর্ট অ্যান্ড কালচার কিছু মানুষ কি করেছেন তারা এই শিল্প এবং সংস্কৃতিকে সামনে অগ্রগতি অগ্রগামী করেছেন সাস ইজ দ্য কেস অফ এখানে এবার ব্যক্তি ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিষয়গুলো আলাদা হবে এবার সে আলাদা বিষয়গুলো দেখো জয়নুল আবিদিনের বেলায় কি শুরু করব সাস ইজ দ্য কেস অফ জয়নুল আবিদিন একই ধরনের বিষয় হলো জয়নুল আবিদিনের ক্ষেত্রে হি ইজ কলড দ্য ফোর রানার অব মডার্ন বাংলাদেশি আর্ট তাকে বলা হয় বাংলাদেশি শিল্পের অগ্রদূত হিজ ফেমাস ওয়ার্ডস ফেমাইন স্কেসেস তার যে বিখ্যাত চিত্রকর্ম দুর্ভিক্ষের যে চিত্রাবলী আর্ন ফেম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর সারা বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিল হি হ্যাজ রেইজড আওয়ার আর্ট টু এ নিউ হাইট তিনি আমাদের চিত্রকর্ম চিত্রশিল্পকে নতুন উচ্চতা দিয়েছেন হি ইজ রিয়েলি এ প্রাইড অফ আওয়ার কালচার তিনি নিঃসন্দেহে আমাদের সংস্কৃতির এক গর্ব সুতরাং সম্পূর্ণ যদি সামারিটা আমরা দেখি তাহলে এরকম আসবে এরকম পাঁচ ছয়টা সেন্টেন্স দিয়ে সুন্দর করে এই সামারিটা তুমি যদি লিখতে পারো অবশ্যই তুমি এখানে ফুল মার্কস পেয়ে যাবে পরবর্তী যে বিষয়টা প্রথম অংশটুকু তো এখানে লিখবে তারপরে সাস ইজ দ্য কেস অফ পার্থ প্রতিম মজুমদার একই ধরনের বিষয় হলো পার্থ প্রতিম মজুমদারের জন্য হি ইজ কলড দ্য ফোর রানার অফ মাইম আর্ট ইন বাংলাদেশ তিনি বাংলাদেশে মুখ অভিনয়ের অগ্রদূত হিজ পারফরমেন্সেস ইন আর্ট অফ সাইলেন্স হ্যাভ গেইন্ড পপুলারিটি হোম অ্যান্ড অ্যাব্রড তার যে আর্ট অফ সাইলেন্সে অর্থাৎ মুখ অভিনয় শিল্পে তার যে দক্ষতা খ্যাতি বা জনপ্রিয়তা এটি সারা দেশে এবং বিদেশে সব জায়গাতে খ্যাতি অর্জন করেছে হি হ্যাজ রেইজড মাই মার্ট টু এ নিউ হাইট তিনি এই মাই মার্টটাকে একটা নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন হি ইজ রিয়েলি এ প্রাইড অফ আওয়ার কালচার তিনি নিঃসন্দেহে আমাদের সংস্কৃতির এক গর্ব দেখো এখানে জয়নুল আবেদিন এবং পার্থপ্রতি মজুমদার যেহেতু এই দুইজন কালচার নিয়ে আসে দুজনের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রায় একই আছে সামান্য দুটো চারটে ওয়ার্ড চেঞ্জ করে তুমি কিন্তু এই দুটোই আয়ত্ত করতে পারবে পুরোপুরিটা যদি দেখা হয় তখন এরকম এই যে মেন লিপ থ্রু দেয়ার ওয়ার্ডস এখান থেকে শুরু করে রিয়ালি প্রাইড অফ আওয়ার কালচার এবার দুটো পাশাপাশি লিখে দেখো দেখো দুটোর ভিতরে তেমন কোনো অমিল নেই তাহলে সহজে আশা করি এই দুটো তোমরা নিতে পারবে এবার আরো দুইজন ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা বলবো এখানে প্রথম আসে মাদার তেরেসা সাস ইজ দ্য কেস অফ মাদার তেরেসা এই একই ধরনের কথা বলা যায় মাদার তেরেসার বেলায় শি হ্যাজ শোন হাউ দ্য ডিস্ট্রেস পিপিল ক্যান বি ব্রট ইন টু লাইফ থ্রু লাভ অ্যান্ড কেয়ার তিনি দেখিয়েছেন যে কিভাবে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে জীবন ফিরিয়ে আনা যায় মানুষের জীবনে জীবন ফিরিয়ে আনা যায় ভালোবাসা এবং যত্ন দিয়ে সে ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ডিভোটেড ওয়ার্ক আউট অফ হিউম্যানিটি তিনি মানবের জন্য আত্মোৎসর্গীকৃত একজন মানবতা কর্মীর জ্বলন্ত উদাহরণ হার অ্যাক্টিভিটিস হ্যাভ ট্রান্সফর্ম দ্য সোসাইটি ইন টু এ পিসফুল ওয়ে তার যে কর্মকাণ্ড সেটি সমাজকে এক শান্তিপূর্ণ পথে রূপান্তরিত করেছে শি রিয়েলি শি ইজ রিয়েলি দ্য মাদার অফ হিউম্যানিটি এখানে ইস শব্দটা বাদ পড়ছে শি ইজ রিয়েলি দ্য মাদার অফ হিউম্যানিটি তিনি হলেন সত্যিকার অর্থেই মানবতার কর্মী 
তাহলে সম্পূর্ণটা যদি আমরা লিখি মেন লিভ থ্রু দেয়ার ওয়ার্ডস এখানে তারপরে সাম পিউপিল এখান থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত শি ইজ রিয়েলি দ্য মাদার অফ হিউম্যানিটি আমরা এটা লিখতে পারবো এবার স্টিভ জবস সাস ইজ দ্য কেস অফ স্টিভ জবস একই ধরনের কথা বলা যায় স্টিভ জবস এর ক্ষেত্রে হি ইজ এ লিভিং এক্সাম্পল অফ দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড তিনি এক জীবন্ত উদাহরণ বর্তমান বিশ্বের হাউ এ ভিশনারি ক্যান শেক দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড থ্রু হিজ ওয়ার্ডস যে একজন দূরদর্শী ব্যক্তি কিভাবে তার কাজের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিতে পারে ডেসপাইট এ হাম্বেল বার্থ তোমরা জানো স্টিভ জবস এর জন্ম পরিচয় পাওয়া যায় না তিনি একজনের পালিত পুত্র তো এই হাম্বেল বার্থ একটা সাধারণ জন্ম পরিচয় নিয়েও জবস আর সাকসিডেড ইন অ্যাটেইনিং দ্য টপ মোস্ট পজিশন ইন বিজনেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টেকনোলজি ডেসপাইট এ হাম্বেল বার্থ হি হ্যাজ হ্যাজ সাকসিডেড ইন অ্যাটেইনিং দ্য টপ মোস্ট পজিশন তিনি সর্বোচ্চ পথ পেয়েছেন কোথায় ইন বিজনেস ব্যবসা ক্ষেত্রে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টেকনোলজি এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে তোমরা সবাই জানো অ্যাপলের আইফোন অ্যাপলের ম্যাকবুক অ্যাপলের আইপড যেগুলো আর সারা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিচ্ছে এগুলো কিন্তু সবে স্টিভ জবসের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল সুতরাং হি হ্যাজ বিকাম এ প্রাইড অব দ্য মডার্ন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি তিনি এই আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির এক গর্ব হয়ে দাঁড়িয়েছেন ফর হিজ ফার্ম ডিটারমিনেশন তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অ্যান্ড ক্যারিসমেটিক ওয়ার্কস এবং তার যে চৌকস ব্যক্তিত্বপূর্ণ যে কার্যক্রম তার মাধ্যমে কিন্তু তিনি সারা বিশ্বে মানে রাজকীয় মুকুট লাভ করেছেন বলা যায় যদি সম্পূর্ণটা আমরা দেখি তাহলে এটা মেনলি থ্রু দেয়ার ওয়ার্ডস মানুষ তাদের কর্মের মাঝে বাসে সাম পিউপিল হ্যাভ ইমোটালাইজ দেমসেলস থ্রু দেয়ার গ্রেট ওয়ার্ডস কিছু মানুষ তাদের মহান কাজের মাধ্যমে নিজেদেরকে অমর করেছেন সাম হ্যাভ এম্বেলিস হিউম্যান সিভিলাইজেশন থ্রু ফ্লান্থ্রপিক ওয়ার্ডস অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস সাম আদার্স হ্যাভ পায়নি অ্যাড আর্ট অ্যান্ড কালচার সাস ইজ দ্য কেস অফ স্টিভ জবস হি ইজ এ লিভিং এক্সাম্পল অফ দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড হাউ এ ভিশনারি ক্যান শেক দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড থ্রু হিজ ওয়ার্ডস ডেসপাইট এ হাম্বেল বার্থ জবস হ্যাজ সাকসিডেড ইন attaining the topmost position in business as well as technology he has become a pride of the modern science and technology for his firm determination and charismatic words tahole asha kori summary gulo tomader kache shohoje tumra ayatto korte parbe oti alpo shomoyer jonno ei jonno ami joto shombhob shohoje lekha jay ami tomader jonno chesta korechi seta lekhar jonno sotaram বিষয়টি আয়ত্ত করে নেবে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি চ্যানেলটিকে তারা অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকবে এবং যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাও তোমাদের টেক্সট বইয়ের পরবর্তী যে সামারিগুলো আছে সেই সামারিগুলো আমি দ্রুত তোমাদের জন্য আপলোড করে দেব ওই দিন অন আর টু ডেজ ভালো থাকবে সকলেই সকলের জন্য শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ